decir le... Y otro tema Otro tercer momento con Diego tuve Con Eve, con nuestra querida Eve sí. Y también con, con alguien que eh, Siempre fue muy respetuoso conmigo Y yo soy muy respetuoso con él Tenemos un, un respeto mutuo Que lo vamos a seguir sosteniendo en el tiempo De lo que a mí dependa Que es Guillermo Moreno uh -huh. Que cuando tuvo su show radial Con, con Eve de Bonafini Y con Maradona Tuve la diferencia de, de invitarme para, para, para poder estar ahí Y tuve la oportunidad de compartir Con Eve y con Maradona En el programa de Guillermo Guillermo, primero gracias porque fue uno de los momentos más, más, más lindos de, 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 de mi vida Y bueno, te queremos escuchar porque sé que lo querías mucho a, a Diego, Guillermo Sí, claro, eh, había que juntarlos a Eve y a, y a Diego en una radio y, y ahí está circulando una foto que me la mandaron ahora Yo la verdad que no la tenía, viste, no soy de, de guardar la foto este, Con el Papa también, ¿no? Eh, había que juntarlo al Papa y a... Después lo junté a Eve con el Papa también, ¿eh? Mm. Este, o sea que, que uno diría, bueno, te diste los gustos, Guille, y sí, la verdad que en ese aspecto me, me los di. Eh, pero juntarlo al Papa y a, y a Diego fue un momento... En ese momento cuando eh, Diego, Diego estaba en la fila para saludar al Papa y sube las escaleras... Yo te digo que es ese viejo refrán Se cortaba el aire y Nadie respiraba Nadie respiraba A ver qué pasaba cuando Diego Se juntaba con el Papa Y se dieron un abrazo Eterno Y cuando eh, Diego baja Dice Dice, me abrazó mi viejo Desde mi viejo que no tenía un abrazo como este eh, Y fue extraordinario Le llegó una camiseta que decía Francisquito Imagínate vos. Porque me llama, me llama el Papa y me dice, lo quiero a Diego en el, en el partido ese de la paz, ¿te acordás? Y yo lo llamo a Diego y le digo, che, ¿te quiere Francisco? ¿Estás seguro? Me dice que Francisquito me quiere. ¿Cómo no? Le digo, te quiere, veniste para acá que te quiere en el partido. Y bueno, así fue. Eh, lo vamos a extrañar, ¿eh? Lo vamos a extrañar. Es un día de enorme tristeza para el pueblo argentino y para todos nosotros. Bueno, pero bueno, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar enormemente a a Diego eh, te... para mi generación que es una generación maradoniana bueno este, nos empezamos a despedir también eh, Guillermo tenés que elegir un, un Diego dentro de la cancha y un Diego fuera de la cancha ¿con, con cuál te quedas? bueno me quedo con los dos pero fuera de la cancha en su en su relación uh, entre los dos argentinos más importantes de este siglo, digamos de, que es el Papa y, y Maradona, son los dos más importantes del mundo obviamente que está Perón también pero de los conocidos eh, esa relación entre los dos argentinos vivos más importante y que se reconstruyó y lo que sirvió para la Argentina y lo que sirve es extraordinario esa comprensión de Diego de lo que le pasaba al mundo eh, y dentro de la cancha no 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 hay hay dos Diego el, el gol de los ingleses y cuando los putea porque a los tanto porque nos putean el himno te acordás bueno ese, ese, ese es un Diego extraordinario ese Diego es un Diego extraordinario este, me quedo con ellos obviamente el gol a los ingleses no tiene parangón no eso cómo cómo eso fue ese no encuentro entre Francisco y, 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 y Diego eh, eh. ¿Fuiste testigo? ¿Qué hablaron? No, claro, claro, claro. Sí. No, no, no. Yo, eh, hay dos momentos. Hay un momento público, que es en el partido de La Paz, donde como venían jugadores de todo el mundo, este, las delegaciones diplomáticas eh, asentadas en Roma van todas, van casi todas. Entonces se arma una fila de diplomáticos que, que es interminable. Y Diego estaba ya de acá, de allá, ¿viste? Ya se ponía incómodo porque tenía como que yo, 200 tipos delante de él para para saludar al Papa estaba en primera fila yo lo había puesto en el lugar destacado frente al Papa pero bueno había que subir una escalera y entonces yo yo soy el último este, de todos los diplomáticos soy el último digamos porque estaba entre Diego soy el último el último diplomático que no era tampoco pero bueno el último soy yo y ya arranca Diego que viene atrás mío este, y adelante estaba mi señor le digo, saludo al Papa saludo yo le digo mire que está mire que Diego está, está quisquilloso le digo, ¿no? Este, ahí bajito, ¿viste? Sacando, le sacan la foto 
y el papa me mira y me dice déjamelo por mi cuenta y bueno <risa> yo bajo este viste porque es ese escalera inmensa se bajas y, y sube Diego o sea el protocolo bueno terminamos nosotros el primero que arranca de los jugadores Diego y este y él cuando te digo mirá hay un silencio que nadie respiraba porque era el momento crucial de un lado el Papa, del otro lado Diego para la Argentina y el Papa le tira los brazos y lo abraza y esa es la que te digo que cuando baja Diego me dice me abrazo mi viejo <risa> es esa este, que está la delegación de argentina que movemos la silla que se suma. Este, ese fue un momento y después al otro día a la mañana este, hay una entrevista privada eh, que, que obviamente este, queda entre ellos recibe. claro, y yo lo, ellos se van solos a hablar este, después Diego me cuenta pero bueno, no me importa no, no, es una reunión este, entre ellos dos y hablaron entre ellos dos no, 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 tampoco viene, Diego me transmite lo que hablaron pero bueno, no tiene, no tiene importancia pública más allá de... te quería mucho de... Diego, ¿no? surge mucho de, de, del programa que hiciste que estaría bueno que lo, lo vuelvas a, a, a publicar o lo republiques. Recuerdo que se transmitió en aquel momento por, por Crónica Televisión, Guillermo. Eh, sí. Pero se notaba mucho respeto y mucho afecto de Diego hacia, 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 hacia vos. Mira, yo me acuerdo una vez estábamos cenando. Había ido un, un matrimonio argentino a, a bautizar a, a su niño. Este, y bueno, el Papa había sido el que, que lo bautiza y bueno, mi señora fue o es la madrina de, de una de esas niñas este, bueno, una, una persona pública también pero no viene a cuento que lo, que lo cuente ella este, y estábamos cenando en casa a la noche y suena el teléfono insistentemente no suena, 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 suena y bueno, al final lo voy a atender que se yo, a lo que está pasando algo y vengo y veo un número extraño viste que no tenía que ver, no era de Argentina no era de Roma, no era de Europa que es un número larguísimo, raro vuelve a sonar y lo atiendo y era Diego no y le digo, ¿y ¿dónde estás? estás, eh, estás eh, estoy en La Habana me dice y le digo, ¿cuándo te vas para Dubái? y me dice, voy a estar el jueves bueno, pará en Roma y venite a comer unos fideos a casa y se corta el teléfono ¿no? entonces en la mesa se había hecho un silencio y, 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 y entonces digo, bueno, le digo a mi señor, era Maradona, digo, a ver, sí, sí, pero justo se cortó. Y vuelve a sonar, pero mientras se cortaba hablaba, el, el marido, digamos, el papá de los nenes que acababan de, de, de bautizar, este me dice, Diego te llama a tu casa, me dice, vos sabés que yo soy de la iglesia de Diego, yo, yo eh, para mí es la vida, y justo era su cumpleaños, entonces vuelve a llamar a Diego y, y le digo, che. Este, acá hay uno que cumple años, ¿por qué no lo, no lo, no lo felicita? Y le paso el teléfono. Y el tipo se para de la silla, te digo el tipo, un muchacho que ahora tendrá menos de 50, pero eh, se para de la silla, tira la silla, se alborota se, y se pone a hablar. Y nosotros seguimos conversando en la mesa. Y yo miro a la esposa que estaba enfrente y la esposa empieza a tener cara de odio. Cara de odio, pero de odio, ¿viste? Con una mujer tiene cara de odio que se le ve. Y entonces le digo, ¿pero qué te pasa que está con esa cara ahora? Mirá, lo dice, mi marido dice, está llorando. Y le digo, ¿cómo no va a llorar si está hablando con Diego? Pero este estuvo, yo tengo dos nenes, estos que están acá, estuvo en los dos partos, nunca lloró. Y llora porque está hablando con Diego. Bueno, claro, vos imaginate, pero lloraba a moco tendido un tipo de un metro noventa, noventa kilos, grandote feo, pesado, <risa> vinculado a los medios también. Este, y la mujer no se lo pudo aguantar, pero y lo siguió recriminando diez minutos después diciéndole, pero ¿cómo podés llorar por hablar con Diego? Y bueno, ahí tuvimos que explicar lo que significa desde los varones humildemente hablar con Diego, ¿no? O sea, eh, esa es una de las anécdotas que, que, que tengo. Y una cosa impresionante, un día lo llevé a... a, a él estaba... Lo llevé desde Dubái a Abu Dhabi una vez que Cristina fue a, a Emiratos, ¿no? Y nos, nos fuimos por, la, por, por ruta hasta... porque Cristina lo quería recibir. Bueno, fue ahí, estuvo hablando con Cristina y cuando bajó, bajamos, caminamos juntos, que yo, íbamos para, volvíamos para Dubái y este y me dio ganas de ir al baño. Le dije, che, Diego, aguantame un minuto que voy al baño. Y, bueno. y este... Y, ¿Pero qué pudo haber tardado yo? Tres minutos, cinco minutos. Cuando salgo, ya le había llegado al lobby del hotel, de esos hoteles impresionantes, ¿no? De, de Abu Dhabi. 
Bueno, ya había 90, 100 personas rodeándolo de todo tipo. Un, un, tuve que llamar a la seguridad para sacarlo del lobby, porque yo había entrado al hotel con el auto. Está bien, pero después no podíamos bajar con el auto. El auto te dejaba arriba, vos llegabas al séptimo piso en auto, son esos hoteles increíbles, ¿no? Llegás al séptimo piso con auto, pero el auto tiene que bajar. Entonces después tuvimos que bajar por el ascensor. Y bueno, fue una cosa... Todo, todo era así, todo era así. Un día en Roma... Eh tuvimos que parar, se abrió la camioneta, la gente se empezó a juntar, también tuvo que venir la policía para poder sacarlo. Guillermo. Un día estábamos en casa, un día estábamos en mi casa en Roma, con este, estaba el cura roquero también, no sé si lo conocés, y ahí estaba cantando rock, y después de las 12 de la noche no se puede, no se puede hacer ruido en Roma, vino la policía, bueno, qué sé yo. Y entonces, para atender a la policía salgo yo, Atrás mío viene Diego y atrás el cura. Bueno, los canas se sacaban el sombrero, se empezaron a sacar fotos, prendieron la sirena de los patrulleros, era un lío. Donde era, donde iba Diego era todo extraordinario, muchacho, extraordinario. No, la pérdida del pueblo argentino es irreparable, pero lo llevamos en el corazón. Porque finalmente eh, Diego no se muere, Diego no se va, Diego está en el alma, en el alma popular y así va a ser. Guillermo, un abrazo muy grande. ¿eh? Chao, amigo, hasta luego. Un abrazo. Guillermo Moreno. Es muy lindo, estaba dando vueltas por YouTube el, el programa de Guillermo con Eve. A ver si la podemos llamar a Eve también. Me parece que es un, una linda jornada para escucharla a, a Eve. Queda pendiente, querido Rulo, tu... Vamos a escuchar una canción antes, está lo de Di Gran, tenemos los diferentes testimonios, pero te traslado la pregunta, la misma que le estoy trasladando a los oyentes, a todos los integrantes de la familia de Funcional de Siempre Soy los integrantes de la comunidad organizada de Siempre Soy ¿cuál es tu Diego futbolístico y tu Diego extra futbolístico? Uh -huh. ¿Mm? eh, una imagen una imagen, una jugada, una pelota una sí, un, frase, momento, un momento, sí. un momento sí, lo, sí. lo que quieras, una anécdota dentro de la cancha fuera de la cancha 